们家扮成这副模样，这要是让五哥看见了，人家还活不活了？真是的！哎，七里姑说什么？减速点！行动！哎，大婶，菜看，新鲜的蔬菜！哎，这位太太，嗯，来看看啊！大婶，这菜怎么卖啊？先别着急讨价还价呀！你看看我这菜，我这菜可跟别人家的不一样，我这可是从广州刚进来的新鲜蔬菜。是不是特别新鲜呀？我是来救你的，一会儿趁乱，你就跟孩子躲到菜摊下面，知道吗？哦，那我挑挑吧。哎，来，这位太太真识货。菜跟别人的可不一样，这可是从广州进来的新鲜的蔬菜。哎呀，哎呀，哎呀，两位大爷，您瞧，您瞧，您瞧。哎，看来我猜测的是对的，他们终于行动了。教官，你怎么确定就是香港的行动队呢？不会有错的。江管，我还是不明白。你不用明白，我会用结果告诉你。你现在最重要的，是给我找十个高手，守株待兔。嗨。转接广州临时监狱。他们什么时候回来呀、啊？快的话，明天一早就回来了。哦，蓝妹，嗯，问你个问题，说吧。等把日本人赶出中国，你最想干的事情是什么？干什么？上学呀、啊。你不是早就该毕业了吗？我得维护学校秩序，学校离不开我。那你有没有想过嫁人呢？嫁人？嫁谁呀、啊？嫁给一个让你心仪的男子。啥叫心仪呀、啊？你爱他，他也爱你的那种。什么叫爱呀、啊？嗯，就像你和那个周振华，就像九岁红和五哥。拉倒吧，我可不想那样。再说了，那个五哥的眼睛那么小，都看不清楚他是睁着眼睛还是闭着呢。蓝妹，爱情和长相没有关系啊。那和什么有关系啊？啊，算了，等你以后长大了就会懂了。你去睡吧，我盯着。哦，爱情到底是个什么东西呢？阿美啊，有没有什么情况？没有情况，一直待在家里。找到他老婆了吗？已经安排在临时驻地了。管子马，待会儿你先解决掉王亚洲身边的两个保镖，我在楼上负责掩护。阿美，出来了。在前面的路上等候，万一我们失手，你就进行第二次袭击。行动！哎，等等，你看。什么情况？会不会是刘公子那儿出事了？刘公子在哪儿啊
。要我说呀，就那几个小日本，咱们直接打进去，把人给劫出来得了。不等了，按照蓝凤凰说的，行动。哎，打进去。得令。蓝凤凰。你们负责外围的掩护，我自己去。桃儿，还是我去吧。我和王亚洲比较熟，我怕你们去了，他不相信你们。况且，我还有这个。干什么的？说你误会了，我跟你拼了！你老婆孩子都在广州呢。就位了，朋友。你就是北辰太郎吧？不错，很高兴见到你。你就是运动队的美女狙击手，那个美女狙击手。多谢夸奖，多谢夸奖。可惜，我只看到你自己。你的那些队员们什么时候到啊？不好意思，让你失望了。我的其他队员都已经离开广州了。哦。<笑>你不要对我说谎，因为你们的一切。都在我的掌控之中。我们换个地方说话怎么样？请便。请吧。哦，还得麻烦你告诉你的追员们，不要乱开枪，因为我不想伤害我的老同学王亚洲。嗯、亚洲兄，告诉你一件喜事，你的妻子应该被他们救出来了。你可以放心了，你手里的东西应该是你妻子的贴身物件吧？哎，请吧。很想听你吹哨子的声音。关在广州郊区的一座临时监狱里，郊区。嗯
，是葛明春同志去年被关押的那座监狱。葛明春，就是去年的那次营救任务，就是那。哦，要是那儿的话就好办了。上次任务就是小妹发现的暗道，我们才神不知鬼不觉的把葛明春同志救了出来。到现在，小鬼子还没弄明白到底是怎么回事呢。对，所以我想故技重施，潜入暗道，救出钟贝和王亚洲。我觉得事情没那么简单。为什么？我怀疑，整件事情就是一个大陷阱。你怀疑的没错，不过有些晚了。你叫齐中卫，祖籍河北沧州人，曾受训于日本陆军学院特别行动科，回国后因对时局失望退出军界。以走私贩卖军火为生，后来加入共产党，隶属东江总队，时任特别行动小组组长。看来北辰先生调查的够详细的。这也算不了什么。我还知道，你在贩卖军火的时候，曾和我的老同学王亚洲打过交道。所以你就利用王亚洲来引我们出现，是吗？我这个落魄的老同学，对于你们来说还是挺有用的。于是，这一点我猜对了。这个是你们特别行动队对我们大日本皇军犯下的不可饶恕的罪行。罪行。北辰先生，你的中文讲得非常好，不过这两个字用在这儿不合适吧？好吧，我尊重你。那么这里边是你们每次行动的记录，我这样说可以吗？根据你们每次行动的规律。我总结出一个道理：对待你们，要慢慢地吃掉，因为你们身上的刺太多了，我一口吞不下去。可是北辰先生，你的如意算盘还是打错了，你只抓住了我一个人，而且我还要告诉你，我的其他队员都已经返回香港了。对于我。要杀要剐，随你的便。<笑>你是个女人，我非常佩服你的勇气。不过我说过，不要对我撒谎，因为你们行动队的一切行动都在我的掌控之中。看来北辰先生在我们几个人身上没少下功夫。因为你们伤害了一个我最亲的人，可惜啊，没让他彻底的死掉。八嘎！交管，交管对不起，我有些冲动了。你笑什么？笑你幼稚。我幼稚？你认为我们的同志会来自投罗网吗？网？这个字你用的很好，是我。渔民用渔网来捕鱼，总是把网口松开。等鱼钻进来的时候，再把网口收紧，捞上来。去年，有一个叫葛明春的共产党就被关在这里，可是有一天，无缘无故的蒸发了。军部那些蠢猪们，到现在都不知道是怎么回事。其实。你们是利用这里暗藏的密道，把他救出去了。
看来你比那些蠢猪可聪明多了。你的那些队员们，注定要做一回可怜的小鱼了。我敬重你的军人气质，所以没有给你动刑。我还和你聊天，聊网，而且我还会邀请你，跟我一起观看捕鱼的过程。如果我没有猜错的话，今天晚上你就可以和你的队员们见面了。嗯。<笑>要不，咱们请示上级，请求增援吧？怎么请示？收复广州？置之死地而后生欢迎光临。中尉小姐，看到你的同伴，很高兴吧？我说过。你们都在我的掌控之中。嗯。再过两个小时左右，我估计还会有一位客人就要到了。还写信，遗书的遗字怎么写啊？看来阿梅真的凶多吉少了。九妹，你该出发了。听我告诉你。
，我爱他。大家准备一下，凌晨三点同时动手。马哥说：“这叫置之死地而后生。”可万一要是过灵呢？为了我一个人，你们不就白白牺牲了吗？说心里话，我们大家在一起这么久了，为了抗日，早就把生死置之度外了。只要有一线希望，我们就不会放弃。看来，他们离开你这个和谐人物，脑子就杀掉了，竟然真的会被同一块石头绊倒两次。少废话，要杀要剐，随你的便，别婆婆妈妈的。我干嘛要杀你们呢？等等，小鬼子，姑奶奶既然落到你们手里了，有种就给我来点痛快的！啊，住手！你这个畜生！嗯，过去。骂人的不好，你还是想一想，接下来会发生什么？你们的队员两次身陷囹圄，这一次，他们就是再笨，也不会再走老路了。他们会怎么做呢？他们会狗急跳墙，他们会从正门攻击。如果我没有猜错的话，他们现在已经在监狱的外围，准备攻击了。你是怎么知道的？<笑>我现在要把我的这个网调整一下位置，把它调到正面来，这样我才能让你们团聚。小鬼子确实很聪明，可惜他们还不行。
吗？要不要请求支援，铃木君？你现在的任务是观看学习，不用给出意见。一块搬箱子。心切，不过现在还不是时候。啊